Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad rápida. Tenemos última hora, nueva notición en el culebrón más eterno en el Xbox más Activision. Ya sabéis la adquisición de esta empresa, Activision Blizzard King, por parte de Microsoft. Dicha gran noticia que viene desde Europa, la analizaremos en el segundo tema del vídeo, en el tema estrella. Pero como bien sabéis, ahora es el momento de las que news imprescindibles de las últimas horas. Nintendo confirma que no tendrá presencia en el E3 2023 de junio. La feria de este año no encaja en los planes de Nintendo, que encima, como bien sabéis, lanzará poco antes su título estrella para Nintendo Switch, que no es otro que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bueno, lo de E3 es cada vez un pasito más, igual que da la sensación de que la adquisición de Activision cada día es un pasito más hacia adelante, pues el E3 cada día es un pasito más hacia atrás. Una pena que esta histórica feria, que dura durante unas semanas era como la Navidad Gamer se haya devaluado tanto y se haya quedado en esto en la etapa post pandemia. O sea como sea los tiempos cambian, el marketing evoluciona y por supuesto da la sensación de que el E3 se ha quedado fuera. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. La Federación Europea de Videojuegos quiere que la Comisión Europea blinde la compra de Activision Blizzard. Como bien sabéis, no hace tanto tuvimos esta audiencia en Bruselas, donde entre otros estuvo también la Federación, y emitió posteriormente un comunicado donde reiteró su aprobación. Y en su comunicado oficial, la Federación expone que el mercado de los videojuegos ha cambiado, de forma que la Comisión Europea debe cambiar su perspectiva de valoración de la competencia del sector. De nuevo recuerda que Tencent no ha parado de invertir en distribuidoras y desarrolladoras en los últimos años. Así que es crucial que los desarrolladores y distribuidores occidentales cuenten con un representante fuerte que defienda los intereses de un mercado global. Es decir, la Federación Europea del Videojuego, que también es importantísimo de cara a lo que es entender lo que puede ser la posible presión a los diferentes estamentos antimonopolio, que quede claro que los sindicatos son muy importantes, evidentemente las empresas de los videojuegos donde hemos visto Nintendo, Nvidia y muchísimas más sumarse a la aprobación, hemos visto también este tipo de federaciones, con lo cual, insisto, por tierra, mar y aire están llegando noticias positivas de la adquisición, con lo cual tendremos que tener paciencia finalmente a ver cómo se coloca todo, porque hablamos de la complejidad y que este tipo de cosas van muy despacio. Recordar, lo digo mucho por aquí para colocar en contexto, por si hay gente nueva que entra. Estamos ante la adquisición más importante de la historia ya no solo de los videojuegos, sino que incluso la adquisición más cara de la historia de Microsoft. Es una empresa que, como bien sabéis, no se caracteriza por hacer adquisiciones baratas, con lo cual estamos ante una situación muy compleja, la cual se tiene que hornear a fuego lento, pero estoy convencido de que con las noticias que nos están llegando día tras día, cómo se siguen sumando nuevas empresas, nuevos estamentos, nuevos sindicatos, esto, más pronto que tarde, tiene que acabar en buen puerto. Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, dar la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dar un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.